Hola amigos, bienvenidos a Animales de Poder. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para recibir nuevos vídeos, comentar y compartir. Y muchas gracias por visualizar. ¡Empezamos! Hola amigos, vamos a hablar hoy del toro ibérico como tótem o animal de poder. La procedencia de este animal es, como ya sabéis, de la península ibérica, España y Portugal. Simbología del toro de Lidia. El toro bravo, toro ibérico o toro de Lidia es una raza especial de buey mucho más bravo, lo cual no quiere decir menos noble. Es antigua la raza de este toro tan especial, que se convirtió en lo que ahora es el arte de la tauromaquia. El toro ibérico vive libre y feliz en las dehesas o fincas españolas. Es criado con mimo en amplios espacios donde vive una plácida vida, hasta que llega su momento del sacrificio en una fiesta cuestionable para unos y bella para otros. Ya se conocía desde tiempos ancestrales de los romanos la costumbre de lidiar con toros. No obstante, los romanos heredaron el culto al toro de la mano de los griegos, de los que conocemos el mito del Minotauro. Bien, pues hacia el 206 a.C. bajo el dominio de Roma, llegó a la península ibérica el culto a Mitra. Entre los ritos ceremoniales a Mitra existía uno en que se sacrificaba a un toro con un puñal y se bautizaba al fiel con su sangre. La tradición de correr a los toros se hacía para festejar bodas, coronaciones, bautizos, victorias en batallas, homenajes fúnebres, canonizaciones de santos, etc. Cualquier ocasión daba lugar a correr toros. Este entretenimiento solía ser practicado a caballo por la nobleza e imitado a pie por el pueblo llano. En toda la península ibérica se solían practicar torneos medievales donde caballeros se enfrentaban entre sí y más tarde se soltaban toros que si embestían eran atacados y muertos con lanzas o eran perseguidos por una cuadrilla de jinetes que les clavaban lanzas. Todo fue evolucionando hasta las actuales corridas, donde el arte consiste en un espectáculo del hombre solo frente al toro en toda su inmensidad. El toro es un ser espectacular, bello, negro como la noche, con una mirada brillante y noble, pero con una fuerza brutal capaz de matar si se le ataca. El toreo es la muerte frente a la belleza, es el toro significando la fuerza y la belleza contra la inteligencia humana. El toro y su significado en España. En España aún el toro es el símbolo del arte más noble. Entre detractores y entusiastas de las corridas, donde unos ven el sacrilegio inútil y otros el arte más sublime. El toro se asocia a la luna en toda la poesía española. Ya Federico García Lorca le dedicó poemas, pero ya antes formaba parte del folclore poético en canciones ancestrales. El toro y la luna van asociados a música, poesía, arte y belleza en España. Las propiedades mágicas del toro son que el toro es un símbolo de poder, de fuerza, de nobleza, de valentía, de poder de la luna, del arte, de lo bello, de la belleza y de la vida. Bien amigos, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Un saludo para todos.
activar la campanita y compartir para recibir nuevos vídeos.